我们今天要做的实验是甲基红解仪常数值测定。大家好，我们是第二组，组员有林宏毅、郭章明、黄世豪、肖宇君，指导老师吕春梅老师，助教张景文学姐。背置零点四 n 醋酸钠，取二点七二克醋酸钠，将醋酸钠溶解后洗入五十毫升凉瓶中，并加水至可泄。混合均匀后，即完成零点四 n 醋酸钠。配置零点一 n 盐酸溶液，吸取零点四一五毫升盐酸至五十毫升两瓶中，加水至颗线，并混合均匀，即完成零点一 n 盐酸溶液。配置零点零 n 醋酸钠，取零点四 n 醋酸钠二点五毫升，加水稀释至一百毫升。配置零点零一 n 盐酸，取零点一 n 盐酸十毫升，加水稀释至一百毫升。配置甲基红溶液，取甲基红零点零五克，加入六十毫升酒精，倒入一百毫升凉瓶，并加水至颗线。配置标准三型甲基红，取十毫升甲基红溶液至一百毫升凉瓶中，再加入零点一烟盐酸十毫升。配置标准三型甲基红，取十毫升甲基红溶液至一百毫升凉瓶中。加入零点四 n 醋酸钠十毫升，最后将凉瓶加水至颗线。配置编号一二三酸型甲基红，分别加入一二三毫升标准酸型甲基红溶液，分别加入零点零一 n 盐酸，稀释至二十五毫升。配置编号一二三碱型甲基红。分别加入一二三毫升标准碱型甲基红溶液，分别加入零点零一醋酸钠稀释至二十五毫升。分析液的配置，取标准碱型甲基红溶液二点二五毫升，以零点零一醋酸稀释至二十五毫升。接下来我们要开始操作仪器。我们这次要操作的仪器是紫外线光谱仪。开机后选择 2， 按下 Enter， 按下一将波长改为800和三百五。屏幕上会问是否更改参数，选择 Yes， 再暗示将扫描速度改为 Median。放入编号二酸型甲基红溶液，以测其最大吸收波长。按下 Enter， 开始进行扫描。按下 Yes， 再选择二，更改吸收度范围。将吸收度范围改为 0.8。选择 Yes 继续处理数据，然后选择 3， 找出最大吸收波长。按下 Copy 将图印出来。酸型最大吸收波长为五二一点五纳米米特。接下来测定碱型最大吸收波长。后面的步骤跟前面一样，就不浪费大家的时间。碱型最大吸收波长为四二五点五纳米米特。接下来我们要测出六瓶样品和一瓶分析液的吸收度。按铝特回到选单后，选择一 p h o t o m e t r i c 按 Yes， 再按下午，再按 Enter， 选择二两个浪打
，输入刚刚所测得的两个最大吸收波长。放入两瓶蒸馏水，按下 Auto r e a l 做归零的动作。接下来放入三型编号一，按下 Start 进行测定。后面的步骤依序放入三型编号二三，减型编号一二三，最后一瓶放分析液，按下 Copy 将数据印出来。接下来我们要测定分析液的 pH 值，首先将 pH 计开机。使用蒸馏水清洗电极，并小心擦拭干净。拿出 pH 七缓冲溶液进行校正。将电极放入缓冲溶液后，按下 CAL 键。此时注意，等待 ready 的出现。出现 ready 后，按下 Enter。再用蒸馏水清洗电极，拿出 pH 四缓冲溶液进行校正。待屏幕上出现 ready pH 计就校正完毕。将电极放入分析液。待 ready 后，测得我们要的 pH 值为 4.7。接下来我们要教大家用 Excel 做图，在 A 栏输入浓度，在 B 栏输入吸收度，把数据圈起来，按插入选图表，选择 S、Y 三步图，按下一步，在 Y 轴输入吸收度，在 S 轴输入浓度，点选格线，把主要格线取消。点选右键，第一个绘图区格式，把背景用成白色。对点按右键，选择加上趋势线，勾选最后两项，按确定，图就完成了。这是 HMR Lambda One Lambda Two 的图，这是 MR Lambda One Lambda Two 的图。把吸收系数带入 A One A Two 解联力。之后再把分析液的 pH 值、hMr 值、mR 值都带入公式，就可求得甲基红的 k 值了。